بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته एक बार प्रश्न कर मृत व्यक्त नामे जैफतर अनुष्ठान तीन दिन चार दिन सात दिन दस दिन माथा हक अथवा चल्लिस दिन माथा हक अथवा मृत बार्षिकीते हक एगुल शरियत सम्मत क्या एवं ये खबर जैफतर खबर कारा खेते पर الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد ميت بكتير نامي زيافت كرا خبر اير انوشتان كرا چاي جاي كنو دين حكنا كنو تا شمپور نورو پي بدعه ابن حرام كرون رسول الله صلى الله عليه وسلم تك اير كنو پرامان ني صحابة اكرام تك اير كنو پرامان ني اير جتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صحابة دير تك پراماني تو نوي ए रकम क्च कराई बेदा कारण रसुल्लाह सल्लाह आलही वसल्लम आशारदी वर्णित मन आहदाफी अमरिनाफी फाहुआ रद्दुन जे व्यक्ति हमारे ए दिन मध्य नतून किस उद्भवन कर आविष्कार कर जा दिन मध्य नहीं प्रत्याख्यत मेशकतर एक सौ चल्लिस नम्बर हदीस बुखार दुई हजार छः सतानबी नम्बर हदीस सही मुस्लिम एक हज़ार सातश अठारो नम्बर हदीस आबू दाउदे चार हजार छय नम्बर हदीस इबनु मजार चौदो नम्बर हदीस मुस्नद अहमदे चौबीस हजार तेतर नम्बर हदीस सहिब नुहिबानर छब्बीस नम्बर हदीस इरवायु गलिलर अष्ट नम्बर हदीस अष्टी नम्बर हदीस सहिहुल जमेर पाँच हजार नश सत्तर नम्बर हदीस सहिहार दुई हजार तीन शो दुई नम्बर हदीस सहि आत्तर गईबर ऊनपंच नम्बर हदीस एमनी भावे सही मुस्लिम सतरश अठारो नम्बर हादी से वर्णित हो मान अमिलान जे व्यक्ति एम क्च करल एम आमल करल जा दिन अंतर्भुक्त नय फाहुआ रद्दुन से प्रत्याख्यत अर्थात जे क्ज रसुल्लाह सल्लाम करें नाई बोलें नाई समर्थन करें नाई क्यों जदि ता धर्म नामे सबर उद्देश्य उद्भवन कर से क्ज कर सल्लाम प्रमाणित नये सूतरा क्यों जदि बेदाह हराम गण्य हो रसुल्लाह सल्लाह आलहीसल्लम जीवदशाय स्त्री खदिजा रदीअल्लाह तला इंतकाल कर रसुल्लाह सल्लाम तर नामे जयफत बा खबर अनुष्ठान कर रकम को प्रमाण नहीं रसुल्लाह सल्लाह आलहीसल्लम जीवदशाय तर कन्या फातेमा रदीअल्लाह तलाहा छाड़ा तरह बाकी तीन जन कन्या इंतिकाल कर मारा गसुल्लाह सल्लाम तर नामे को खबर अनुष्ठान कर जयाफत कर रखम को प्रमाण नहीं रसुल्लाह सल्लाम जीवदशाय तर पुत्र सन्तानगण सकले मारा गसुल्लाह सल्लाम तर नामे जयाफत कर खबर अनुष्ठान कर रखम को प्रमाण नहीं 
রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের জীবদ্দশায় তার অনেক আত্মীয় স্বজন মারা গেছেন কারু নামে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খাবারের অনুষ্ঠান করেছেন জিয়াফত করেছেন কাউকে দাওয়াত করে তাদের উপলক্ষে খাওয়িয়েছেন এরকম কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং কেউ যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পরবর্তীতে সবের উদ্দেশ্যে নেকির উদ্দেশ্যে এ সমস্ত খাবারের অনুষ্ঠান করে তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে বেদা হবে মাকরুহ বা হারাম বলে গণ্য হবে এমনিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম ইন্তিকাল করার পর সাহাবাই কারাম তার নামে তিন দিনা চার দিনা সাত দিনা দশ দিনা অথবা চল্লিশ দিনের মাথায় কোনো অনুষ্ঠান করেছেন খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এরকম কোনো প্রমাণ নেই সাহাবাই কারামের অনেক আত্মীয় স্বজন তাদের জীবদ্দশায় মারা গেছেন তারা তাদের আত্মীয় স্বজনের নামে কোনো খাবারের অনুষ্ঠান করেছেন এ মর্মেও কোনো প্রমাণ নেই সাহাবাই কারাম ইন্তিকাল করেছেন আর তাদের সন্তানেরা তাদের নামে খাবারের কোনো অনুষ্ঠান করেছেন এরকম কোনো প্রমাণ হাদিসে নেই অর্থাৎ ইসলামের সোনালী যুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না কোরআন সোনা এর কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং পরবর্তীতে যদি কেউ সবের নিয়তে মৃত ব্যক্তির নামে মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষে উপলক্ষ করে এ সমস্ত খাবারের অনুষ্ঠান করে তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে বেদা হবে হারাম বলে গণ্য হবে এই কারণে সমস্ত মাজহাবের ওলামাই কারাম বিদ্যানগণ মৃত ব্যক্তির নামে জেয়াফত করা খাবার দাবারের অনুষ্ঠান করাকে হারাম বলে গণ্য করেছেন ফতুয়ে স্বামীর লেখক আল্লামা ইবন আবেদিন স্বামী রহমতুল্লাহ আলাই মিনহাজুল ওয়াজেহ নামর নামক কিতাবের দুইশো ষাট পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ওয়াক রহু তো আম জিয়াফাতিল মাইতি মৃত ব্যক্তির নামে জেয়াফত করা বা খাবারের অনুষ্ঠান করা মাকরু তাহারিমি অর্থাৎ হারাম কেননা মৃত ব্যক্তির নামে খাবার অনুষ্ঠান করা হয় আনন্দ প্রকাশের জন্য সুখ প্রকাশের জন্য নয় এমনিভাবে অন্যান্য হাদিসের অন্যান্য ফেকার গন্তে এসেছে হানাফি মাজহাবের ইয়াকরহু ইত্তেহদ জিয়াফাতি মিনাত তো আমি মিন আহলিল বাইতি লিয়ান্নাহু শুরু শুরু অন সরু অন ফিস সুরুর ওলা ফিস সুরুর ওহিয়া বেদা আতুন কবি হা মৃত মৃতের মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের খাবারের আয়োজন করা নিষিদ্ধ কেননা এটা হয় আনন্দ উপলক্ষে শোক উপলক্ষে নয় আর এরূপ অনুষ্ঠান করা জগন্নতম বেদাত এমনিভাবে হানাফি মাজহাবের বড় বড় ফতুয়ার কিতাবে এই অনুষ্ঠান করাকে হারাম এবং জগন্নতম বেদাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সুতরাং মৃত ব্যক্তির নামে তিন দিনের মাথায় চার দিনের মাথায় সাত দিনের মাথায় দশ দিনের মাথায় চল্লিশ দিনের মাথায় অর্থাৎ যে কোনো দিন খাবারের অনুষ্ঠান করা হোক না কেন জেয়াফত করা হোক না কেন তা সম্পূর্ণরূপে বেদা আত হবে মাকরুয়ে তাহরিমি অর্থাৎ হারাম হবে এখন প্রশ্ন হল মৃত ব্যক্তির নামে যে অনুষ্ঠান করা হয় সে অনুষ্ঠানের খাবার খাওয়া যাবে কি না যেহেতু মৃত ব্যক্তির নামে খাবারের অনুষ্ঠান করাই হচ্ছে বিদা হারাম না যায়জ সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে যে খাবারের আয়োজন করা হয় সে খাবার খাওয়াও না যায়জ এবং অবৈধ হারাম বলে গণ্য হবে সে খাবার সুতরাং মৃত ব্যক্তির নামে কোনো জেয়াফত বা খাবারের অনুষ্ঠান করা যাবে না এবং সে খাবার খাওয়া যাবে না 
কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লাম সাহাবিদের থেকে আর কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং আমাদেরকে এগুলো অবশ্যই পরিহার করতে হবে আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির নামে বা মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে খাবার অনুষ্ঠান করা এবং সে খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে অবিল্লাহ তৌফিক ও সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলিহি ও সাহবিহি ওসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত